আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করছি সবাই ভালো আছেন আজ আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি মজাদার টক ঝাল মিষ্টি একটি আচারের রেসিপি আর সেটি হলো তেতুল আর বড়ের মিক্স আচার চলুন দেখে নেই এর পুরো প্রস্তুত প্রণালী এরকম আরো অনেক রেসিপির জন্য প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এই আচারটি তৈরির জন্য আমি বড়ে নিয়ে নিয়েছি 300 গ্রাম যেটা মেজারমেন্ট কাপে 4 কাপ পরিমাণ হয়েছে এই শুকনো বড়েগুলোকে আমি খুব ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি 4-5 বার পানি চেঞ্জ করে যাতে এতে কোনো রকম বালু না থাকে আর নিয়েছি তেতুল মেজারমেন্ট কাপে 1 কাপ পরিমাণ এবার এই বড়ই আর তেতুলটাকে দুটোই আমি পানিতে ভিজাবো আপনাদের বড়টা যদি খুব বেশি শুকনো হয় তাহলে এটাকে 5-6 ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে আর আমার বড়েগুলো একটু সফট তাই আমি এটাকে 1 ঘন্টার জন্য ভিজিয়ে রাখবো আর তেতুলটাকেও এক ঘন্টার জন্য পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখবো আর পানির পরিমাণটা এতটুকু দিবেন যতটুকুতে এই বড়ই আর তেতুলটা ডুবে থাকবে এক ঘন্টা পর আমি বড়ইটাকে পানি থেকে ছেকে তুলে নিয়েছি আর আমরা যে তেতুলটা ভিজিয়েছিলাম এটার পানিটা কিন্তু ফেলা যাবে না এটাকে আমরা সরাসরি আচারে ব্যবহার করব এবার চলে যাচ্ছি আচার তৈরিতে এবার চুলায় একটা প্যান বসিয়ে এর মধ্যে আমি নিয়ে নিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ সর্ষের তেল এবার এই তেলের মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ পরিমাণ পাঁচ ফোড়ন এ পর্যায়ে চুলা রাজটা মিডিয়ামে রেখে এই পাঁচ ফোড়নটাকে এক মিনিটের মতো ভেজে নিতে হবে পাঁচ ফোড়নটাকে এক মিনিটের মতো ভেজে নিয়ে এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি হাফ টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন বাটা আপনারা চাইলে রসুন কুচিও ব্যবহার করতে পারেন এবার এই রসুন বাটাটাকেও এক মিনিটের মতো ভেজে নিচ্ছি রসুনটাকে এক মিনিটের মতো ভেজে নেওয়ার পরেই দেখবেন খুব সুন্দর একটা স্মেল চলে এসছে এরপর এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি বড়গুলো বড়গুলো দিয়ে এটাকে সাথে সাথে একটু মিক্স করে দিচ্ছি নত নিচে থেকে রসুনটা কিন্তু পুড়ে যাবে বড়টা মিক্স করে নিয়ে এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি ভিজিয়ে রাখা তেতুলটা এই তেতুলটা কিন্তু পানি সহই দিয়েছি পানিটা কিন্তু ফেলা যাবে না এবার তেতুলটাকেও একটু মিক্স করে দিচ্ছি এরপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ আখের গুড় চেষ্টা করবেন গুড়টা ব্যবহার করতে কারণ বড়ই তেতুলের আচারের মেইন টেস্টটা কিন্তু এই গুড়টা থেকেই আসে এরপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি চিনি চার টেবিল চামচ পরিমাণ আপনারা আচারে কতটুকু মিষ্টি খেতে চান সেই অনুযায়ী কিন্তু এই গুড় আর চিনির পরিমাণটা অ্যাডজাস্ট করে দিতে পারেন এরপর দিচ্ছি লবণ আমি এখানে সাদা লবণ নিয়েছি এক চা চামচ পরিমাণ আর বিট লবণ নিয়েছি এক চা চামচ পরিমাণ চেষ্টা করবেন বিট লবণটা ব্যবহার করতে বিট লবণটা ব্যবহার করলে কিন্তু এই আচারের টেস্টটা অনেক বেশি বেটার আসবে এরপরের মধ্যে দিচ্ছি ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ সাদা সিরকা অবশ্যই সাদা সিরকা ব্যবহার করতে হবে অন্য কোনো সিরকা ব্যবহার করলে কিন্তু চলবে না আর দিচ্ছি শুকনো মরিচের গুঁড়া বা চিলি ফ্ল্যাক্স আপনারা চাইলে এখানে গুঁড়া মরিচটাও ব্যবহার করতে পারেন আর এর পরিমাণটাও আপনারা আপনাদের ঝালের টেস্ট অনুযায়ী অ্যাডজাস্ট করে দিবেন চেষ্টা করবেন চিলি ফ্ল্যাক্স ব্যবহার করতে এতে কিন্তু আচারটা অনেক বেটার হয় এরপর এই সব কিছুকে খুব ভালোভাবে একসাথে মিক্স করে দিচ্ছি আর এ পর্যায়ে চুলার আচটা আমি লোয়ার মিডিয়ামে মাঝামাঝি রেখেছি চেষ্টা করবেন আচারটা একটু কম আছে সময় নিয়ে তৈরি করতে এতে করে বড়ের ভেতরেই আচারের ফ্লেভারটা খুব ভালোভাবে ঢুকবে আর আচারটা খেতেও অনেক বেশি টেস্টি হবে প্রায় সাত আট মিনিট জাল করার পর গুড় চিনি এবং লবণটা খুব ভালোভাবে গলে গেছে এ পর্যায়ে একটু টেস্ট করে দেখবেন যে মিষ্টি ঝাল কিংবা লবণ আর একটু লাগবে কি না লাগলে এ পর্যায়ে সেটা অ্যাড করে দিবেন আর এই আচারটা তৈরি করার সময় কিন্তু অবশ্যই কিছুক্ষণ পরপর নেড়ে দিতে হবে প্রায় পনেরো বিশ মিনিট জাল করার পর আচারের রঙটা গাঢ় হতে শুরু করেছে আর দেখুন এ পর্যায়ে বড়েগুলো ফুলে টুসটুসে হয়ে গেছে এ আচারটা তৈরির সময় কিন্তু অবশ্যই কিছুক্ষণ পরপর নেড়ে দিতে হবে প্রায় আরও পনেরো বিশ মিনিট জাল করার পর দেখুন আচারের তেলটা উপরে চলে এসছে আর বড়ইগুলো খুলে গেছে আপনাদের বড়ইগুলো যদি খুলে না যায় তাহলে নারুনিটা দিয়ে একটু চাপ দিয়ে বড়ইগুলোকে ভেঙে দিতে পারেন অথবা বড়ইগুলো আস্তেও রাখতে পারেন আর আচারটা দেখুন এ পর্যায়ে পাতিলে গা ছেড়ে আসছে এর মানে আমাদের আচারটা হয়ে গেছে এবার আচারটাকে আমি নামিয়ে নিচ্ছি তৈরি হয়ে গেল টক ঝাল মিষ্টি তেতুল বড়ইয়ের মিক্স আচার এই আচারটাকে যে কোনো কাছের বয়মে ভরে ছয় থেকে সাত মাসের মতো অথবা কাচের বয়মে ভরে নর্মাল ফ্রিজে রেখে এক বছরের মতো সংরক্ষণ করতে পারবেন আশা করছি আজকের রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে এই রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই ট্রাই করে দেখবেন আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একদমই ভুলবেন না আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ